So. Dann kommen wir heute hoffentlich zum Finale, damit ich am Freitag. Na, wenn ich muss ich morgen Stream dazwischen schieben, wie ich angekündigt habe am Sonntag. Äh, äh, am Freitag werde ich dann Evil 4 starten kann. Ich habe tatsächlich Bock drauf. Sehr. Obwohl Resident Evil 4 mit Zero tatsächlich, ja gut, 6 äh, ist auch so kritisch, äh, für mich die schlechtesten Teile sind. Vom, vom Feeling her, weil Zero dieses in Häkchen Korb mit sich selbst ist, ne? Äh? Und 4, ich weiß nicht, das hat halt einfach ähm zu Teil 5 und 6 geführt, was eigentlich schon schlechter ist, aber 5 und 6 mag ich wiederum im Koop. Deswegen finde ich die besser als Teil 4. Stand jetzt. Das Remake kann alles anders machen, die Demo war schon interessant. Äh, vom Feeling auch schon ein bisschen anders, aber das waren halt nur, wenn man gewascht ist, 3 Minuten. <lacht> Vielleicht 5 Je nachdem, wie gut man da in dem Speedrun war. Äh, also deswegen, ja. Ja. <lacht> Schwierig. Schwieriges Thema. Aber das werden wir am Freitag und vermutlich äh, am Wochenende sehen. Was? Weil ja immer noch bei meiner Freundin immer wollte Hallo sagen und ein wenig hier sein. Aber du kennst doch den ganzen... Die letzten... Neun St Erstmal ha hallo Dennis und du kennst doch die letzten neun Stunden oder gefühl so gefühlt nicht. Das ist so, als würde man in eine Serie einsteigen, so mitten mittendrin und sich denken so, ja, passt schon. Also so eine fortlaufende Serie, nicht so eine episodenartige Serie. <lacht> Maximal eine Stunde. Äh, vielleicht ist es auch in einer Stunde schon vorbei. <lacht> Wer weiß, ich weiß nicht, wie lange es ist. Deswegen habe ich geschrieben. Heute finale Fragezeichen. <lacht> Schauen wir mal. Wie lange bist du denn überhaupt wie weg? <lacht> ähm. So, Electronics Scrambler. Scrambling the detector will allow us to pass through with our guns. Miss Rena's daughter, please distract the receptionist for a second. You got it. Hey there, um, I have a question. You do? Excellent. All done. Sneaky. Actually, never mind. Thank you. You're welcome. Vielleicht die sich auch einfach ablenken lässt. Go. Gotta say, well done for a corp exec. Appreciated. Also da HO Home Office noch oben äh, bis Ende Mai beginnt. Bin ich bis 31. Minuten bei meiner Freundin und ab 1. Mai bis 9. im Urlaub. Also überhaupt nicht da. Also noch eine Weile. Dreist. Du, du, du kriegst Resident Evil 4 Remake nicht mit. Am Freitag. Geht's denn irgendwo Besonderes hin im Urlaub oder einfach nur Urlaub, Urlaub? I still have to step through the metal detector first. You clear, darling. Head through and enjoy your stay. Thank you. Interesting. Hmm. No need to be concerned, Mariposa. They're harmless. I know. It's just quite the sight. That it is indeed. Ach, das ist die Furry Convention hier, glaube ich, unter anderem. Äh. Anton. Ach, das ist tatsächlich Anton. Okay. Äh. Nach Kroatien. Erster Au Auslandsurlaub. Ich habe noch nie Ur Auslandsurlaub gemacht. In dem Sinne. Naja. Doch, vielleicht Dän Dänemark zu Silvester, aber das war's dann auch schon. Sonst war es immer mit der Schule England, Italien. Äh, ja, alle haben sich. Das, das war eigentlich quasi 
relativ zeitnah nach dem letzten Mal, wo du, äh, wo du mitgeschaut hast, würde ich behaupten. Und der Plan ist jetzt, äh, äh, ich kann, oh Gott, die den jetzt wieder, wir mussten Kräfte organisieren, damit irgendwie irgendwas ausgeschaltet wird. Das ist immer schwierig. Ich kann aus dem Gedächtnis kann ich äh, die Sachen teilweise nicht genau so zuordnen, weil es ist im Englischen. Ich verstehe, was passiert. Ich kann mir ungefähr merken, was passiert, wenn ich weiterspiele, aber es wiedergeben ist halt wirklich schwierig für mich. It must be awfully hot under that helmet. What an odd looking android. I can't imagine it came off the line looking like that. I think this man's costume is what the kids refer to as a scale suit. So you do know about these people. I refuse to elaborate. Aber es ist halt auch ein Problem, weil ich ich schaue ja gefühlt auch noch 10 Anime aktiv jede Woche. So plus minus. Spiele Meistens drei Spiele ungefähr gleichzeitig aktiv, die Story sehr storylastig sind. Und das dann beim Spielen okay, aber das ist dann halt einfach so too much <lacht> zum Verarbeiten so in dem Moment. Zum Wiedergeben, also es ist... Ich kann mir viel merken, aber das Wiedergeben ist schwierig. Also außer diesen Zahlen. Zahlen kann ich. <lacht> außer meine eigene Handynummer. <lacht> äh, so ungefähr. Now that costume is dedication. Und, und es wird noch interessanter, wenn ich dann im Herbst, Winter, oh, November habe ich glaube ich nachgesehen, äh, <lacht> mein Dings hier, meine Fort-Weiterbildung äh, anfange zum Bilanzbuchreiter, dann wird es noch interessanter. Dann kann ich, da muss ich das alles hier eindampfen in Häkchen und habe erstmal wieder kein Leben. Das, das wird spannend. Für zwei Jahre. A giant humanoid duck. Alright. At least this one's costume corresponds to the species. Na, so schlimm wird das nicht mit verwechseln, aber <lacht> ich, ich weiß, was du damit sagen willst. Minimalistic seats for people waiting for the elevator. I prefer more elegant furniture myself. Modern designers disagree with me. Ach, geh halt von da nach da. Ah. Looks like a native plant that was later engineered to become bioluminescent. A relatively common way to show off wealth. Also ich hätte theoretisch letztes Jahr anfangen können, aber dann habe ich ja das mit der eigenen Wohnung hier und so. Das wäre too much gewesen. Eigene Wohnung, gerade neue, neue Erfahrungen leben und dann gleichzeitig eine Weiterbildung beginnen, das war halt einfach... Nee. Nee. Das wollte ich mir nicht antun. Weil ich musste ja sowieso drei Jahre nach meiner Ausbildung warten. So, fangen wir da mit St. George an. Good day, sir. How are things? I am not a weeb. I am not a weeb. I am a grown man with a job. I can do what I want. I understand. Please, don't let me detain you. Oh boy. Oh boy. Isn't it a bit warm under that costume? And on. Yes. <laughs> Good day, Mr. Dragon. Hmm. Ja, dachte ich mir, wenn ich nach der Bachelor arbeite, werde ich nicht mehr studieren wollen und meinen Lebensstand entsprechend haben. Also Vollzeit halt. In Teils tue ich ja schon nebenbei. Ach so.
Ja, ja, das ist halt so die, die, die Sache. Also ich, ich musste ja meine, also ich die andere Option wäre fünf Jahre Berufserfahrung ohne kaufmännisches Vorwissen. Das habe ich sowieso nicht. Und, und das war, zweite war irgendwie irgendwas in der Sache, glaube ich, schon studiert haben wegen Bilanzbuchhalter oder so. Irgendwas in der Richtung. Weiß ich gerade nicht, die zweite Voraussetzung. Die erste ist halt kaufmännische Ausbildung plus drei Jahre Berufserfahrung in dem Gebiet. Ja. <lacht> Bin ich ja mit Forderungsmanagement, Debitorenmanagement, also von daher. Deswegen werde ich jetzt nächste Woche da mich darauf vorbereiten, mich da anzumelden und alles in die Wege zu leiten, weil... Wie hieß das? aufstiegs -BAföG müsste ich dann auch noch beantragen. <lacht> Wo ich gelesen habe, dass man 50% vom Staat ohne Rückzahlung schon bezuschusst wird. Für Prüfungs- und äh, Lehrgebühr. Gut, ich müsste dann wahrscheinlich noch einen Teil bezahlen am Ende des Tages. Ein bisschen übernimmt auch mein Arbeitgeber. Man könnte auch auf 100% oder in Häkchen auf 100%, da müsste man 25% zurückzahlen oder so ähnlich. Am Ende, aber das muss ich auf der Arbeit mal morgen, übermorgen durchsprechen. Weil, wenn das übernommen wird und ich am Ende quasi mit einem Plus rauskommen würde aus, der Arbeit übernimmt das und ich kriege vom Start das... Das, das klingt nicht richtig. <lacht> ja, also aufstiegs ist tatsächlich ein bisschen anders. Also 50% kriegt man vom Start. 50% kriegt man ein Darlehensangebot, wo man 25% zurückzahlen muss, wenn man die Prüfung besteht. Und das innerhalb vom Zeitraum von zwei oder drei Jahren irgendwie sowas in der Richtung zinsfrei habe ich gelesen. Also eigentlich ist es schon sehr, sehr lukrativ, wenn man irgendwie sowas macht. Nee, 25% müsste ich zurückzahlen. Also wenn ich nur, nur das BAföG Bafe hätte, wenn ich jetzt mit dem Dings dazu, Arbeitgeber, äh, darüber will ich jetzt nicht weitere Worte verlieren, wie viel das jetzt ist und alles, aber ich würde theoretisch, wenn ich so gerechnet habe, wie ich denke, wäre das ein Plus und das kann nicht richtig sein. How are you doing, young man? Did you know that strawberries are edible fruit and that they are red? It was nice making your acquaintance. <laughs> Hello, ma'am. My name's Ben. I'm looking for Tam. Have you seen Tam? I'm afraid I haven't. Good day. Ja, also mit den 75 Prozent, die durch den Start quasi, wenn ich bestehe, davon gehe ich aus. Also, man macht ja nicht eine Weiterbildung, um zu sagen, pff, ist mir egal, kostet 5000 Euro und pff, ob ich bestehe, ist mir egal. <lacht> Nein. <lacht> Ach so. <lacht> aber, aber trotzdem die Aussage, das wäre halt einfach so, ich, ich würde diese Aussagen, immer, gut, vielleicht ist man wirklich so, so scheiße, aber man geht ja mit dem Vorsatz da rein, ich ziehe das Ding durch und bestehe das und <lacht> scheiß auf die 5000 Euro. Hello, Miss. How are you today? <lacht> I'm feeling fantastic. Can't wait for the panel to begin. What panel? Anti-capitalist fur care in patriarchal hyper-binary society. I see. Okay, wir gehen zum Aufzug. Die Leute sind mir zu weird. Here we go. Don't forget, 
When we're upstairs, I will be identifying our Eurograph target and initiate contact. The glass who set is as corporate as they come. This is my territory. Any unauthorized actions from you two could compromise our mission. I understand the need for authority in this particular case. I will act accordingly. Don't get too used to shoving us around like this, Mariposa. You need our skills, and you're just as scrambled as the rest of us. I am only executing the best strategy to get all of us out of this mess. Sure. Whatever you say. Uh, Flash, a word. Mm. Yes. Pots up enjoy. <clears throat> Hello, Abby. You. What do you want? Warn you. I have told you before how important you are. Yeah, yeah. What else is new? One. Connected to my person. Be wary of it. Don't let one dominate this operation. And why is that? It is ruthless. Our intentions are good. Are just. But one goes too far. Too far? Will one betray us? Ugh, speak clearly and stop with your damn riddles. Our goals aren't compromised. But just... Just be wary. And don't get hurt. That thing in my head has a very strange notion of what's supposed to be helpful. We're almost there. Stay focused, team. Won't get any more focused than this. Yeah, ja, das, das wirst du schon dann noch erfahren, warum. A bit underwhelming. No Mater D? No staff at all? And the guests aren't even properly dressed. For a pair that I picked up in Haven of all places, you sure are picky when it comes to high class restaurants. Seriously, are they too cheap for staff? It's likely that they handle guest interactions with drones. This is not what I expected. I am disappointed. Enough. Concentrate on the job at hand. Weil es gibt auch noch so ein, zwei andere Momente, die vorher vorkamen und du, du wirst es sehen. <lacht> es ist interessant. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne zu spoilern. The Glasses Sets Logo, a bit reminiscent of 20th century art styles. These doors lead to the kitchen. A primitive keypad. I would have expected a bit more from this establishment. Hey, that's the same model we use in the Ragnaroks. Keeps the amateur hipster hackers away. I see. Hm, also könnte sie wahrscheinlich das hacken. <coughs> so, hier sind ein paar Leute. This young man doesn't really seem to belong here. He looks very insecure. That's a very bored young woman. Not uncommon in these establishments. The higher the price, the less interested some people get. Okay. That's her. That's the Eurograph exec we came here for. Marie-Louise Marchand, lead scientist of the Neural Networks Bim. and Human AI Interfaces Lab we're after. Mitsutomo Intelligence suggests she keeps her security credentials on her body. No matter how far technology comes, humans remain the weakest link. Sorry, yeah. Bim -bim. <laughs> Das musste kommen. <lacht> Madame, <lacht> wie? Ich, weil sie so französisch angehaucht und das kann ich nicht. Marie-Louise Marchand ist a Eurograph Executive beloved solely, solely by herself. Yay, yeah, sie liebt sich selbst. <lacht> Uh, unskilled at everything besides office politics and the leveraging her family connections, Marie Louise failed her way up to the corporate food chain until landing a key leadership position within the multinational overcome manufacturer. She has since coasted by, thank by thanks to the good work of her subordinates who receive little praise for her of, of who receive little praise from her for their efforts. Marie Louise has an insatiable appetite for both power and food. Yay! <laughs> A somewhat connoisseur, the, the sedentary executive spends much of her time frequenting 
rents numerous fine dining establishments, gorging as much food, uh, food as she can afford. On her salary that amounts to a lot. Das erinnert mich an die alten reichen Leute im Mittelalter so ungefähr, also so Könige und so, die haben sich doch auch einfach in Hekima gefühlt alle fett gefressen, weil sie, sie waren reich. Und das war ja ein Zeichen dafür, dass sie reich waren. Die konnten alles essen, so viel wie sie wollten, hatten ihre Bediensteten. War natürlich nicht überall so, aber das ist so das Bild, was man davon immer hat. Within Eugraph, Marie Louise has a horrid reputation. She's known for verbally berating any employees who fall short of her out outrageous expectations. Marie Louise is also notoriously quick to terminate the, exp uh, the employment of anybody whom she perceives as having crossed her, even if their transgression is as minor as a misplaced chuckle or a sideways glance. Wow. Wow. Du, du hast sie nicht beachtet kurz, wo, wo du hättest, hättest machen müssen. Pff, sie sind gekündigt. Sch sch scheint eine Nette zu sein, eindeutig. He looks happy with himself. Good for him. I won't disturb his meal. I'd rather not. She looks like an insufferable brat. <lacht> I don't think there's anything useful I could gather from this gentleman. The skyline of Bornholm. I've grown so accustomed to it by now. If only I could leave this all behind me. What? Nothing. The restaurant's menu. Rarities from all over the globe. And no price tags. Of course not. If you need to know the price, you are most certainly too poor for this establishment. I like it when you behave like an outlandish exec, Flash. You do? Why the... Not. <laughs> It's a holographic menu. I can't manipulate it. Also und die beiden äh, Evi fährt voll de, auf den ab, aber das wird man vielleicht noch ein, zwei mal merken vielleicht. Spätestens in, wenn du es nach, nachholst, siehst du das. She seems lost in thought. I'll leave her be. Und und eine Sache Spoiler, ich musste den Pistolenschuss benutzen, weil ich gefailt habe quasi und dann gab es keine Möglichkeit das noch mal zu machen. Beziehungsweise mein letzter Safe davor ist so lange her, dass ich das nicht noch mal machen wollte. This patron has executive written all over him. Judging by his suit, could be American Frontiers. Und das Problem liegt auch nur daran, dass ich das streame und das, glaube ich, zwei oder drei Streams davor war, wo, wo, wo ich das Wissen hätte ha haben sollen, müssen. Ja. <lacht> I'm not interested in talking to that man. These people look out of place for the Glasuset. Or the whole Rone district, really. Probably organized crime. What? Oh, ich krieg eine History. These people look out of place. Or the Achso. whole Rone. Probably. Äh, uh, gut. Was haben wir hier vorne? Serene Fountain. Very Fountain, atmospheric. Ja. I approve. Bei Fountain muss ich immer dran denken. Wie sehr es mich stört, dass Fountain of Youth, was als ein Indiana Jones Fan Adventure begonnen hat, nicht mehr das Tageslicht erblicken wird, außer die Demo, die wir bekommen haben. Weil das hatte so viel Potenzial. Looks like actual real grass. Smells like it too. I appreciate real grass, but not enough to just grab it. An oasis of nature in a high-tech desert. Are you becoming all philosophical now? Experiencing nature can give all of us the serenity we so sorely miss. Don't you think, Evie? The two of you are getting on my nerves. <laughs> I'll leave the tree alone. There's so few of them around as is. So, uh, und was mit dem Hasen? Cyber rabbit. A three-eyed rabbit with cybernetic hind legs. I like it. It's an abomination. I don't want to touch that thing. Okay. Ich muss auf jeden Fall in so 5 bis 10 Minuten kurz pausieren, weil ich meine Wäsche aus dem
Dings holen muss. <lacht> Weil ich es gestern verpennt habe. Ja. Kabel irren sich hier gegenseitig. Ja. So. Excuse me, do you have a... Excuse me. Do you work here? Have you come to bring me the next course? No, I... Then be gone. That went well. How very unpleasant. She must be a brilliant employee for Eurograv to suffer her temper. Okay, the history I've not read. Gelesen. Äh, uh, History. Ja. Irgendwo habe ich wahrscheinlich was übersehen, dass ich mir Rowan gar nicht jetzt angucken kann. Achso, doch hier wahrscheinlich. Uh. Oder Rowan is, is the corporate hub of Bornholm, housing the headquarters of several of the global economies most important players, much like New York, Tokyo, Shanghai and Sao Paulo. And nearly immeasurable amount of wealth is concentrated in Rowan. Many professional estimates place the district's net annual income higher than the nominal GDP of the majority of the world's nations. Consequently, the district is reserved almost exclusively for corporate citizens and influential political figures. Unlike many of Bornholm's districts, which have <coughs> retained aspects of Scandinavian culture to varying degrees, Rhone is a place without culture and is host to no parks or public amenities of any sort. Extracurricular activities in Wren are instead found in highly exclusive gentlemen's clubs, underground auctions and premium burlesque, burlesque houses. <coughs> Have you not heard that word? Uh, the members of these exclusive clubs occupy the highest levels of government and business across the world. Unlike much of Bornholm, Wren is pristine pristinely main maintained with its streets and alleyways dev devoid of litter and loiterers alike. Wren is home to numerous towering skyscrapers and its sprawling skyline is adorned with an array of unique architectural machinations. One such creation is the Mitsutomo building which is shaped like a bipyramid. Bipyramid? Also eine Pyramide mit zwei Spitzen oder was heißt das? <coughs> Oder eine Doppelpyramide quasi, uh, ja. <coughs> Due to the district's prestige, corporal's presence in Rouen is pronounced... Ah, du googelst... Ja. <laughs> pronounced particularly on its shared, shared border with the works. Corporal officers have frequently come into conflict with residents of the works seeking to enter the elusive district. One particularly violent clash between corporal and... <coughs> Libertarian protesters shortly after the Bornholm purchase saw dozens severely injured. Frosch im Hals. Ha! <coughs> the conglomerate Bornholm's governing, governing body is based out of Rouen. Its pres presence in Rouen is unmistakable, with the conglomerate's executive council chambers housed in the center of the district, surrounded by a collection of solid gold statues to accentuate the organization's opulence and prestige. Ein bisschen wilder noch ein Gebäude. Moment, da muss ich mal kurz reinschauen. Moment, es ist eine... Also im Grunde ist das so wie das Symbol von hier den Sims, was über dem Kopf ist. Das ist eine Bipolar Pyramid. Also, also geht's so und im so. Das ist doch allein von, vom Aufbau eines Gebäudes total bescheuert, weil unten hat man nur so einen Punkt, wo man rein kann ob ich so raus kann, weil wenn es so hoch geht, wo, wo will man denn dann noch raus? Also, außer es gibt Stützen an der Seite, wo man mit Fluchtwegen... Also... Ah, das ist einfach aus Sicherheitsgründen ein komplettes Desaster, wenn man sowas bauen sollte. Meiner Meinung nach. Hm. Miss Rena Zotter? Would you please unlock the keypad for me? Finally, something to do. Done. 
They were clever to use that piece of ancient tech. Bad luck that I was around. Huh? You did well. Doesn't sound like you triggered any alarms. Naja, die Flucht aus wäre ja schon eine Option, aber das würde ja an dem Problem nichts ändern. Das untere. Gut, wenn es unten brennt, hast du sowieso. musst du sowieso nach oben quasi. Aber wenn es jetzt auf so einer Ebene hier. Also so ist es und es brennt auf der mittleren Ebene, sodass die unteren runterflüchten müssten. Oder, oder irgendwas. Muss ja nicht brennen oder irgendwas, dass sie nach unten flüchten müssen. Das würde sich an so einem Punkt ballen. Das wäre das wär einfach katastrophal. Je nachdem, wie viel da drin arbeiten, aber ja. Da, 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 da drüber wäre dann quasi vielleicht mit den Fluchtdingern, Rettungsdingern egal, aber die unten, die werden lost. And how the hell did you lot get in here? Are you the new kitchen hands that were supposed to show up this morning? No, I... Then get the hell out of my kitchen! Out! All right, all right. Abhorrent behavior. I despise the attitude of the people in this venue. Finally, we have something in common. Um... So wie Rettungsboot dann... Ja, ja, wow. Aber ich muss doch da rein, um Essen für sie da irgendwie zu holen. I told you to get out. If only he would let me get a word in. Ähm. Können wir nur Evie reinschicken? Miss Rena's daughter wouldn't appreciate that. Oder nur Flash? Flash is a crafty android. But not that crafty. Um, versuchen wir nochmal mit ihr zu reden. She only wants to speak to Glasses set employees, it seems. Uh, muss doch irgendwas machen können. No lo creo. Uh, battery dip dip dip. I don't think that would produce the desired consequences. Uh, wir noch ein drittes Mal rein. I told you to get out. I don't think he's going to change his attitude. Wie soll ich denn da was machen können? She only wants to speak to glasses. Äh. Ich habe auch jetzt nicht so viele Optionen noch offen, deswegen. Flash, please come here. Touching by your MIT dossier, you have extensive experience with pickpocketing. I am tremendously embarrassed by my irreputable past, but yes. Do you think you could relieve Miss Marchand of her security credentials? Despite my wish to never repeat the atrocities of my past, yes. Alas, in order to minimize the risk, I would ask you to entangle her in fascinating conversation. Without such distraction, we might be exposed. Understood. I will try to keep her occupied. Schauen wir mal. She only wants... Mm. Flash? Please come here. Touching by your M. I am true. Do you think? Despite the last, without such. Understood. Okay, um. This is not her field of expertise. Hmm. That doesn't strike me as the. Und ich musste tatsächlich sogar beim letzten Mal eine Sache nachschauen, weil das war so knapp nicht sichtbar. Man musste wirklich das wahrnehmen, dass es ein Punkt ist, wo man was machen kann. Ja. Ähm. Jetzt ist die Frage, wie, wie komme ich in die Küche, um was zu machen? Und 
Wir gehen erstmal nach unten nochmal. Ich finde es immer noch schön, dass hier die Mondschein-Sonate spielt. Hallo. How you doing? That's all. That's all for now. See you, darling. Kann ich mit denen was machen? Hello. How can the student survey help you today, ma'am? Ah, da. Can you register the three of us as kitchen hands in the glass who set? Aren't you a bit fancy to work in the kitchen? Perhaps. But apparently the kitchen hands who were supposed to start today never turned up. Your chef doesn't strike me as the most patient person in the world. And I'm standing right in front of you, willing to prevent you from suffering his temper tantrum. Hm? You make a good point. I'll put your cam footage in our temp worker system and inform the restaurant. Go on up. That was easy. You're a strange bunch, you three. No doubt about that. Aber hier eine ganz kurze Pause, damit ich meine Wäsche ausholen kann und so. So, weiter geht's. Have a good day. Ach so, ich habe meinen verdammten Schlüssel noch in der Tasche. So. Jetzt kommen wir ja in die Küche rein. Wir soll sollten. Dann wollten wir Essen für sie bekommen. Und dann können wir hier die Sachen klauen. Ah, you again? Turns out you're the kitchen hands after all, eh? Reception told me everything. Just get to work. I don't care what you do. Just pretend to be useful. All about appearances in the glasses set. That's it? That's all you have to say? Hmm. Let me think about that for a second. Yes. <lacht> This must be the glasses at Chef. He looks extremely bored. Oh. Are you the only cook on duty? Sure am. If you haven't noticed it yet, the glasses set is nothing but a big scam. That drone over there is preparing all the meals. I'm just making sure it doesn't crash into the fridge. And people like you? Yeah. We hire you to make us appear real busy. The glasses said must be making huge profits with such low overhead. Probably. Who cares? This is a dead end job. Mine or yours? Yes. Yes? <laughs> Was? <laughs> you look incredibly bored. Of course I'm incredibly bored. Day in and day out I watch the damn drone do its thing. I'm a Michelin cook for Chrome's sake. I should have quit a long time ago. Guess I got too used to being a cog in the machine. I see. That must be very frustrating. Interessant, dass Michelin immer noch äh, Relevanz hat in der Welt. In Häkchen. Also zumindest, dass, er, dass es diesen Rang noch gibt nach in die 100 Jahren. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es das immer noch so ein System sein wird in 100 Jahren, aber who knows? Is there anything you'd like us to do? You can order me some Nova Coke and a huge bottle of whiskey. Right away. Miss Rena's daughter? Yeah. Do you have some dealers on your quick dial? That was a joke. A joke, goddammit. Just trying my best on my first day, chef. Appreciate it, but just just do something, okay? I don't want to know. Look busy. Welcome. Look busy. Das ist glaube ich das, was so manche Arbeitnehmer den ganzen Tag praktizieren. <lacht> a guest is demanding her next course. She was screaming at me. Was it that fat woman in the purple dress? That's the one. Right. That's it. Screw this job. I'm not taking her dreck anymore. Not her dreck or anyone's dreck. I'm going out with a bang and tell that entitled French snail something she should have heard a long time ago. Congrats. You're the new chef. Enjoy. Aren't you overreacting a little bit right now? Let me get through. Okay. What? What happened? This place must have really broken that man. I heard rumors about hospitality being hell. But damn. He must have suffered for a long time. Truly tragic. 
We should check on our exec. We can't possibly cook her food, but I'm sure I'll think of something else. Ich glaube, der hat sich selbst umgebracht. I don't know what's in there, and I don't want to ask either. I'm confident I'll be able to live without this cabinet's troves of treasure. Was haben wir denn hier noch? Emergency button. I don't know much about kitchens, but this looks like a multifunctional cooking device. I'd rather leave it alone. I have no idea how to operate it. An emergency button. That would only expose our operation. A tidy and clean kitchen table. Either the chef is very adamant about kitchen hygiene or very lazy. I don't want to disturb this shining example of cleanliness. Various utensils that one would expect in a kitchen, I think. Utensils, so wird no, das ausgesprochen? Thanks. I don't cook. Whatever is cooking in that pot, it smells delicious. There is an apple floating on top. Looks cooked already. No idea what tech they're using, but the boiling speed is incredible. Mariposa, grab that apple out of the pot. Quick! What? Just do it. I'll explain. Fine. You figured out what that new Norse nut job meant, didn't you? If not... Yes. Yes, I did. Apples. Symbols of sin. Boiled them in hell. Cooked apples. That robed Chrome League puddle just wants an upper-class snack. And made us get it for him. Well, congratulations on solving our trial. Should you be correct. Da wäre ich nie drauf gekommen. Nie. Dass das die Lösung zu dem Rätsel ist, was... Wow. Why not? Even I don't get to eat real apples very often. A whole crate of biological apples. These are so rare these days that this crate could probably feed a family for a week. Hmm. Symbol of sin. A kitchen drone is preparing batches of food for the glass who set in this area. Interrupting the kitchen drone is a bulletproof way to draw unwanted attention to us. Okay. Uh, muss ich jetzt auch schnell mit diesem Apfel dahin oder? Naja. So, schauen wir mal. Ma'am, I've just been hired by management regarding your next cook. It's better come soon. I already had that insolent cook stunned and hold off. Unfortunately, ma'am, he destroyed your order in our system. Could you please repeat your order for me? And I will make sure it will be at your table in no time. This is scandalous. This whole place is scandalous! Fine. First, I am having steaked flask with persili sauce. And then... Ach du Scheiße. And that is all. Now, hurry. I'm starving. Yes, ma'am. Right away. Um, so. Kann man das jetzt irgendwie... Ma'am, I've just been hired by management. Regarding your next co... It had better come soon. I already had that insolent cook stunned. Unfortunately, ma'am, he destroyed... Could you please... This is scanned fine. Ah, so. This should be distraction enough. Woe is me. I detest this behavior. But this is for the good of my companions and I. The evil deed is done. And that is all. Now, hurry! I am starving. Yes, ma'am. Right away. Is it done? It is. We are in possession of her belongings. If what your people say is true, we are also in possession of her security credentials. They are never wrong. Let's get out of here. I can't stand the presence of this person anymore. Just slap her. We have what we came here for. I... I know, I know. What attract the wrong kind of attention? Just thinking out loud. I truly would. If I could, Miss Rena's daughter. 
Okay. Das muss ich speichern. Kann ich das trotz allem machen? Ja, ich würde das so feiern. Äh, so. I will never talk to that. Kann ich sie nicht irgendwie schlagen, erschießen? I never risk a negligent discharge in public. Kann die? This is not her field of expertise. Sch schade. Ich hätte das so gern gesehen. So, so, so einfach so. Mm. Einf einfach für den Entertainment-Faktor. Ja. So. Dann dürften wir hier wohl alles getan haben, Stand jetzt. Weil ich habe ja irgendwas hier bekommen oder so. Na ja, gut. What's our next stop? Äh, uh, Nunus. To the Arcanast. Roger. So. Dann geben wir mal den Apfel ab. <coughs> den gekochten. Is this what you're looking for? It is indeed. Excellent. Here. I hunger. Uh, Loki hungers to experience the sin of his oppressors no longer. Bad act, man. Bad act. You got hungry and found a way to make us your personal delivery service. Preposterous. Cleanse your mind of these thoughts. You passed Loki's trial. You sure? I said you passed Loki's trial! For your third trial, speak to me. I will show my fellow welders how unworthy you are. Now that sounds like my kind of challenge. Oi, oi, oi. One step closer <coughs> to get out of this dungeon. The sooner, the better. Mm -hmm. so. I'm ready for the third trial. What do you want? Another snack? More useless trivia? I want your blood. Last punk who said that? Ended up in the gutter, Grandpa. You pathetic street rat. This is not one of your turf fights. This is Tyr's trial. Tyr demands his followers to be proficient in the ways of war. You will prove yourself to Tyr by sparring against me. If you win, you will gain access to our Filkir to discuss whatever it is you wish to discuss. And if we lose? Then Tyr will laugh heartily at your folly. Now choose. Which one of you three will take my challenge? Oh. Uh, ich glaub, ich mach das mit Evie. I'll punch your lights out myself. Come on, then. With pleasure. Rock and roll. Uh, kick legs. Ow! Well. What a feeble attempt. Clearly you are no match for tears, warriors. Say that again, and I'll show you why you shouldn't bring sticks to a gunfight. <laughs> At least you have the fire of a warrior. Speak to me again if you want to try once more. I am back. Choose your fighter. Dann nehmen wir Flash. Have fun trying to punch Flash's handsome metal face. Me? Engage in violence? That sounds like a terrible idea. Remember the stapled guy outside? Sure you don't want to flatten this dude's face? A very fair point. Engage me then, Tin Head. Tear does not fear you. On my way. Initiating combat protocol. Block high. Glorious strike. Mm. 
Shango bless you. The power of here! Odin's blessings upon you. New Norse! New Norse! Get him, Flash. Uh. New Norse! New Norse! Press the advantage! Close one! Shield wall! Well done! Masterful parry! But I'm. Build here! Excellent technique, Flash! <laughs> Wieder geht denn das? Glorious strike! Press the advantage! The power of here! Masterful parry! The power of here! Masterful parry! Excellent attack! Get him, Flash! Yeah, Flash! Get him, Flash! Well done! Get him, Flash! Wie lange denn? Bitte noch! Close one! Get him, Flash! New Norse! New Norse! Enough! You are a worthy opponent, unbeliever. But Tyr reigns supreme this day. What you mean, you crazy meat man? I'm a, uh, I mean, thank you for this fight, human. If you feel confident enough, talk to me again. So Tyr may witness yet more carnage in his name. Very well, very well. Doesn't matter. You rock, Flash. Impressive display, Andro. So, jetzt kann ich da durch, oder wie? I am back. Choose your fighter. I'll be back later. So. Ich könnte jetzt nochmal kämpfen. Oh, no way. Hey, Karina. They're here. I know. Greetings, unbelievers. I am Karina Machuki, Filkir of the New Norse Church and captain of this vessel. We didn't shoot you down. You didn't call the might of the conglomerate on us. You even underwent our trials. It appears we have something to discuss then. Yeah, we do. Got a good deal for you. Mutually beneficial. You'll like it when you hear it. I'm certain I will. The gods are smiling upon us today. But please, have a look around. Our talks can commence once you've taken in the sights. It is quite the spectacular view, after all. Thanks, lady. Any thoughts, you two? My guest cautions us to be careful, and that this is still a volatile situation. Best be as diplomatic as possible. Mine is outright threatening you to act properly. I won't convey the exact words, though. I'm sure you're under enough pressure. Gee, thanks. How very nice of you. So, was haben wir hier alles? Oh, da können wir uns eine Menge angucken. A shoddy toolbox. Nothing in there we don't have at the Ragnaroks. There's nothing in there that I think we'll need. I'm not sure if that little thing will be enough if Drek goes down here. These people need it much more than I do. A tea mug? Tea? Who drinks that kind of stuff? A leaf yeah. soup? Ugh, no thanks. I, for one, enjoy a good cup of very much. My condolences. Ah, well, at least it's blue. I'll stick to my vodka glasses. Tea lieber als Kaffee. Deutlich. <laughs> I'm not a blimp engineer. No idea what those gauges show. I can't think of even one application for that thing. No one's attending those dials and displays and levers and buttons. The blimp is probably flown by its AI right now. I know, but do you really trust an AI that works for these guys? Good point. <laughs> I'm not going to attempt to fly this thing. No way. That doesn't exactly raise my confidence levels about this blimp's airworthiness. I'd love to fix that error. Not a big fan of falling to my death. Can't though. I used to have a body like hers. The booze 
probably didn't help much in maintaining it. He looks very nonchalant and relaxed. What is it with cultists and serenity? So, what have we noch? Uh, display? Looks like a tactical display to me. Combat statistics, radar readouts, that kind of stuff. Should they ever hire me as their tactical officer, I will. Various access ports to the subsystems of the blimp, if I had to guess. I could probably plug in there, but I'm not supposed to disturb our fragile peace. Reminds me of my heater in the Ragnaroks. Wait, uh, does this mean these freaks have access to oil? According to our intelligence, they do. A couple of metric tons, actually. Came with the blimp. Those idiots are sitting on a fortune. They are obviously not motivated by monetary gains, Miss Rena's daughter. They should be. Better keep it as it is. An oil leak in here would just worsen things. And Rex. That crack and the error message on that screen over there is all I need to know. I want to get off this thing ASAP. So let's conclude our business here then. Hmm. I didn't pack my magic window pane repair wand today. Nicht? Hey, can I speak to the Filker? Not me. Hey, Corinna. I'm listening. So was haben wir denn hier? Oh. So aus der Das hier. There's an awful lot of cracks on your bridge. And there's an awful lot of cracks in your head, too. Whoa. Whoa. Did I hit a nerve or something? You waltz into our temple, demand access, and insult our holy site. Be grateful that I responded as calmly as I did. This is your holy site. This room? Not every system feels the need to surround itself with fetishes and material validation to signal its divine virtue. Yes, but this room. Look at it. Enough. <laughs> What's with the corpse in the docking area? Displaying the corpses of our enemies and honoring our warriors who slay them boosts morale. And judging by the look on your face, it invokes respect as well. Yeah. The kind of respect you give a crazed, square-eyed serial killer charging at you in the middle of the night. Judging by what we know about you, wouldn't you be that serial killer in your analogy? You know about me? The adopted daughter of Harold, Gold Clump. We have not forgotten the transgressions of your family. Still butthurt he kicked you out of the Ragnaroks, huh? In Odin's name, be silent, child. What do you people actually believe in? Is this an honest question, or yet another way to mock us? Mm, really interested. Oh, I'm really interested. Very well. The new Norse church is dedicated to the Norse gods. Despite what the propaganda tells you, they are quite real. They never stopped guiding our lives, even after our people betrayed their beliefs and started listening to the craven words of the dead god. We believe in restoring the old ways in Bornholm to make our people whole again under a common belief. Look at the nihilism, the rampant individualism. It is this individualism that allows the corporations to tear us apart. Without a unified people, without a people with a common fate and the will to act for the common good, Without these things, our oppressors will always reign supreme. Our gods know this, and they want to help. They want to purify the lands, drive the invaders out of Bornholm, and deliver us a new golden age. Just wondering, do your gods ever have an opinion that doesn't coincide with your own? You asked, and I answered. Spare me the smug atheist game you're about to commence. So, how's your secret airship Viking cult going? It is attitudes like yours that make our lives a constant struggle. Are you happy with the way things are in Bornholm? Things are not perfect, but they are okay. Of course not. Bornholm is a drag hole. Uh, 
Nehmen wir das zweite. Of course not. Bornholm's a drag hole. And we're trying to change that. The conglomerate turned our beautiful island into a cesspool of destitute. And you thought that the straightforward way to help was to start believing in ancient gods and go all eco-hipster? No. The straightforward way is to return to the times when Bornholm's economy and ecology were balanced. The times when we were a cohesive people. Look at Bornholm now. Millions of individuals and no glue to bind them together. Booting you out was a pretty gluey moment, if I remember correctly. Enjoy your victory while it lasts. One day, it is you who might get the boot. Sure, Skimpy. Sure. Okay, auf zum Deal. Let's discuss our deal. Yes. Let's. Uh... Diplomatic. Okay, listen up. I know that you know that we want your support. Correct. And you know that I know that the conglomerate knowing the position of your blimp means they could deflate your whole cult in a heartbeat. There's no denying that. Good. Then how about we skip to the end? You do what we ask you to do, and... This better be good. And Miss Sotomayor, CEO of Mitsotomo Bornholm, writes you a letter of pardon. Excuse me? You get to go home to Bornholm. You get to have your own little temple, but no more killings. No more nailing conglomerate troops to your damn front door, either. Miss Rina's daughter, I... J just a second, Mariposa. Filker, come on. Surely you realize what a sweet deal this is. Filker. We agree to your terms. As long as the you do what we ask you to do part is reasonable. Why am I talking to you now? Karina is my decoy. We had to make sure you weren't here to decapitate us. Well, me. Name's Jan. So, what dirty work do you want us to do? I haven't agreed to the terms that Miss Rena's daughter came up with yet. Come on now. We all know there's no other way. Okay, fine. De acuerdo. Let's get straight to business then. We don't have much time. <laughs> To summarize, when we give the signal, you park your blimp in weapons range of the Eurograv lab. You open fire to distract Eurograv security and take out their heavy hitters. Whilst you're raining hell down on the works, our other allies cut the lab off from the energy grid and blast a hole into their front gate. We slip in, you bugger off. And when everything's over, Mariposa's gonna introduce an amnesty bill in the conglomerate council. You go back to Bornholm, everyone's happy. And everyone shuts the dreck up about our little collaboration. That is acceptable. We agree to your terms. Another happy landing. What? Never mind. Old reference. I shall contact you when the time has come. Stand ready. It'll be a good day for your organization. And I assume for yours as well. Don't do anything stupid in the meantime. We'll be watching you. And we you. Let's get out of here. Thanks. Just trying my best, you know. Considering I have a translucent pirate cat in my head. There's something I'd like to share with you, but you're so erratic. What may come soon, it may hurt. I'm sorry. What do you mean? I need to go. Hmm. Bin gespannt. I want to congratulate everyone on our success. I am aware of our differences, but we managed to pull through. Time to pay Eurograv a visit and become ourselves again. I'll make my calls right away. As far as I'm concerned, we should already be underway. I shall do likewise, dearest companions. Be careful out there. You better bring my troublemaker back alive, Mariposa. I'll do my best. Oh. Und schauen wir mal. Was 
was jetzt so Is passiert. Everyone ready? The Arkanost has confirmed they're in position for aerial bombardment. Conglomerate flak batteries are standing down as ordered. Kordef's not happy, but they're complying. For now. Their compliance won't last long. The SAS reported in as well. Free Finland has a refurbed riot control vehicle on the way to the left. <clears throat> the chaos circuits are ready to drain every last drop of megacorp juice out of Eurograv. Their words, not mine. Excellent. On the executive front, Madame Marchand doesn't appear to have noticed her blatant security breach. I am aware that we're not companions by choice, but we did well. All of us. The infestations that have manifested in our brain will be gone soon. Whether they're telling the truth about being on an important mission or not, we'll be rid of them soon. We'll be able to get back to our respective lives. Not one second too soon. I'm beginning to develop a real nasty headache. Now that you say it, my circuits feel like they are being scrambled as well. Yeah, all is good. What's the meaning of this? I've turned your attention inwards for a moment. You've served us well, Mari. I haven't served you. I did what I did to rid myself of you. Call it whatever you will. I'd just like to remind you of something. Speed it out then. I'm still in control. Should you choose to back out at the last moment, I'll fry every neuron containing your personality until you're nothing but a vessel. What kind of threat is that supposed to be? Vete la chingada. Only making sure our investment in you pays off. Vete al diablo. I've had it with you. Enough! If not for you, I'd be resigned and retired by now. Living my own life away from all this dreck. No war, no politics, no violence. But no! You come and ruin everything. You even threaten me with Joey. Puta! Just... Just... Get out! Remember, Mari? No deviations from the plan. You all right, Mariposa? I'm... I'm fine. We're about to land. It's on. This is it. Let's all get through this together. Das wirkt auf jeden Fall sehr nach Finale. Weil egal wie das jetzt endet... Von denen existiert nichts mehr. And that's our job done. Good luck. Thanks, Circuit. Talk later. Perkele. Yo yo. Make a meat chrome. Alles gut. Miss daughter. Coming. Und viel Spaß. <laughs> Marchand's code checks out. We're in. I shall lead the charge. Let's go. That was the last egghead. Everyone's been subdued. Security still scrambling to chase the Arkanos and free Finland. Then it is time, ladies. And we're absolutely sure this is gonna work. Too late to back down now. Our guests said to upload them to Eurograv's intranet. And since they're hardwired into our headwear, we need to use Eurograv's human AI interface chairs. Yeah, I know. I do not wish to live with a passenger in my head for the rest of my life. I say we rip off the band-aid. Get out here and have a merry celebration. Sounds good. You remember the access algorithms the tech gave you? I certainly do. Please, sit down in your chairs. I shall activate the program and join you forthwith. See you on the other side, everyone. Hasta luego. Booting console. Console initiated. Starting interfacing program. Program initiated. Mm -hmm. I'm... I'm 
I'm a bit scared. Steady, heavy. Everything is going to be all right. Oh boy. Trek. Okay. Sieht weird aus. Achso, das sind die drei Entitäten. Successfully suppressed. Dio! Correction. Host successfully. Hami! Correction. Host successfully suppressed. Good. That's not good. Mariposa was a terrible being. I will delete her once time allows. Evie may still be of use. She will remain in hibernation. The android's personality algorithms are of no further use to us. I scheduled him for erasure. Klingt nach einem schlechten Ende. I hear mother now. She needs my help. I need, I need to leave Earth immediately. Ähm. Äh. We're coming, mother. Kann doch nicht das Ende sein. Das, das kann. Das hört da auf, wo es irgendwie interessant wird, was jetzt passiert und ob man dann noch irgendwie. Ah! Das kann doch nicht sein. Und das Ende ist auch noch ein schlechtes Ende quasi, wahrscheinlich, so wie es aussieht, ja. Äh. sagen mir gerade alle gar nichts. Obwohl mir ein paar Stimmen bekannt vorkamen, aber ich, ich kann mir eh keine Namen merken. Das ist schon ein Problem. Ne? <lacht> ich fand das Spiel trotzdem gut, aber es hört halt genau dann auf und nimmt ein Ende, wo es interessant wird. Weil, ja, okay. Es gibt halt diese, man hat den Plan durchgeführt, dass man da rein und diese, das da durchführen kann, was die Entitäten wollen. Aber dass es dann nicht immer irgendwie noch so ein Moment gibt, dass man sich dagegen wehren kann oder irgendwas oder was jetzt genau. Ah, Oh, das ist eine interessante Liste. Kickstarter Backers in Order of Backing. Und sonst steht da immer, die, stehen die in der alphabetischen Reihenfolge und hier in der Reihenfolge, wie sie. Lady Tophead. Lady Tophead wird wahrscheinlich anscheinend ein bisschen Geld reingebuttert haben, damit sie als Charakter da in dem Spiel existiert. Wie wohl ein paar andere auch, wie Jonathan wahrscheinlich. Weil der hat sich gesprochen, der eine hieß Jonathan Blimp, hat gesprochen und einen Charakter gesprochen, der Jonathan. Heißt bitte ein Android. Ah, also, 
ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Das, das stört mich tierisch gerade so, dass dieses... Es fühlt sich nicht befriedigend an, dieses Ende. Es ist halt einfach... Wipp, und das Spiel ist vorbei. Ah. Dabei war das von der Welt und dem Aufbau sehr interessant und allem, aber man hätte meiner Meinung nach mehr aus diesem Entitätenkram machen können. Benedikt Michael Klopfenstein. Das ist bestimmt ein Deutscher. <lacht> Oder Österreicher. Irgendwas so in der Richtung. Oder deutsche Wortschirm. Ich, ich stehe da tatsächlich nicht drin, weil ich wusste nicht mal, dass es das ein Kickstarter-Projekt ist. Ich kannte das Spiel vorher nicht. Ich stehe in ein, zwei... Ne, inzwischen stehe ich bei 1, 2, 3, 4, 5 Spielen in den Credits als Bäcker oder irgendwie oder als Tester. <lacht> ah, ne, Moment. Hand, äh, Hand of Glory. Sie, Hand of Glory 1. Auch ein Polyclick Adventure. Cafe Rain. Directors Cut. Ähm, wie hieß denn das? Risp Irgendwas mit Whisper. Whisper of a Machine. Äh, Hand of Glory 2, wenn das rauskommt, dann. Ähm, Love, Money, Rock and Roll. Ist das eine Visual Novel? In einem kleinen Fan-Adventure, äh, Gott, wie, wie heißt das? Indiana Jones and... Ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Und in Crosscode stehe ich auch drin. Es, es steht schon in sieben Credits drin, weil ich irgendwas gebackt habe oder ein Tester war. Und ein, zwei Sachen fehlen tatsächlich sogar noch. Fällt mir gerade ein. Aber dazu will ich nichts sagen, weil das noch nicht so 100% äh, offiziell ist. Äh. Aber äh, mich, mich, mich stört es wirklich, dass dieses Spiel auf quasi schöner Aufbau, schön das mit den äh, Versuchen, die Fraktionen da zu überreden, bla bla bla. Und dann wird es quasi der interessante Punkt und das ist halt einfach so von 180 auf 0 runter in, in so einer Gefahrenbremse gefühlt so mm. direkt von direkt runter ah, deswegen das, das ist eigentlich so der wo, so ein Punkt wo es interessant wurde ah, ich gerne noch mehr von dem von dieser Welt gehabt hätte und mit dem was, was man hätte raus machen können aber, ja, vielleicht wird es ja mal einen zweiten Teil dazu geben, der sich dann damit befasst, was die jetzt hier angestellt haben, bla bla bla. Wie man das machen will, keine Ahnung, weil es gibt ja mehrere Enden, also vielleicht gibt es, dann, dann muss man ein Ende als Kanon hinterlegen. Aber so... So wäre es nicht mal in mein, mit meinen Top 5 oder so, auf jeden Fall nicht äh, vom letzten Jahr gewesen. Dafür hat mich das Ende jetzt zu sehr gestört. Eindeutig. Ah, obwohl ich das Spiel mochte, aber das... Äh, Gott, wie viele Bäcker waren denn das? War das so eine große Kampagne? Ich, ich habe das... Ich bin in mehreren Point-and-Click-Adventure-Gruppen. Aber davon habe ich tatsächlich nichts mitbekommen. Born Punk Kickstarter. Äh. Wie kann man Late Backer kann man noch machen hier anscheinend. 919 Unterstützer. Oh, das ist schon ein, so ein Spiel. Und hat 48.000 australische Dollar von 14.000, die sie gebraucht haben, bekommen. 
Und mit dem late backern hat man wahrscheinlich sogar noch die 50.000, weil hier steht doch was mit... Ah, da müsste doch gleich irgendwo... Äh, Moonshine Sonata stehen. Es gibt hier so Charaktere, die hier angezeigt wurden. Ähm, in dem Kickstarter-Ding. Die halt einfach nur eine Nebenrolle am Ende waren. Wie, wie zum Beispiel der CEO von dem Glass Oder ein Android. Musawa ja, hat ja auch irgendwie... Oh, die Katze ist wohl verstorben während der Produktion. Ähm, ja, also... Unbefriedigendes Ende. Aber wir haben es durch und... Ähm, ja, also... Mir ist trotzdem Spaß gemacht, auch wenn mir das Ende halt nicht gefallen hat. Wir gucken nochmal, ob wir den wen raiden können. Na, heute, heute tatsächlich nicht. Keiner mehr da. Und Random Raids mache ich sowieso nicht. Ähm, also wenn Leute, die ich folge, die, die ich kenne, die würde ich raiden, aber niemand an. Ähm, nee, dann geht's ähm, am Freitag um... Ich, ich, ich peile 18 Uhr an. Je nachdem, wie schnell das Spiel installieren muss auf, auf meiner PS5 ähm, und Update ziehen muss. Vielleicht wird es dann eher halb sieben, sieben äh, abends, logischerweise. Äh, schauen wir mal. Also, Freitag Resident Evil 4 Remake. Ich bin schon sehr gespannt, ob mir das wirklich deutlich besser gefallen wird als das Original. Ich Die Demo hat Lust auf mehr gemacht, deswegen habe ich auch hart Bock auf das Spiel. Bis jetzt habe ich, glaube ich, jedes Resident Evil Remake und äh, sie nee, seit sieben habe ich glaube ich jedes Resident Evil zum Release gespielt und gekauft. Das ist irgendwie so ein Gefühl Tradition geworden inzwischen. Äh, deswegen schauen wir mal. Also Freitag Resident Evil. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin.